Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal A Paz do Senhor Jesus para todos vocês E hoje eu trago mais um vídeo de incentivo para você Mais um vídeo da nossa dieta do ovo Fiz mais uma semana, né? Em uma semana fiz mais três dias da dieta do ovo E consegui aí eliminar, graças a Deus, mais alguns quilinhos Eu espero que vocês gostem desse vídeo Não estou fazendo esse vídeo para incentivar você a fazer uma dieta restrita Nem a dieta do ovo Estou fazendo esse vídeo, compartilhando com vocês Primeiro porque vocês me pedem para ver, para saber tudo sobre o meu processo de emagrecimento e depois para incentivar você a mudar de estilo de vida, comer melhor, se alimentar melhor, tá bom? É só para incentivar você uma reeducação melhor, se alimentar melhor e se você tem esse desejo de que quer emagrecer, é só mesmo para incentivar você, tá bom? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional, não sou nutricionista nem nada do tipo, mas eu resolvi fazer, né, para obter aí algum, algum resultado e graças a Deus eu tive e vou compartilhar aqui com vocês um pouco do meu treino, da minha alimentação nessa dieta do ovo. Foi três dias de dieta do ovo e graças a Deus eu eliminei mais alguns quilos por aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Antes de ir pro vídeo, deixa um like pra mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que às vezes eu posto o um vídeo em um horário diferente. Quando eu postar o YouTube vai avisar você, tá bom? Me acompanha no meu Instagram que eu deixo sempre aqui na tela. O link tá na descrição de todos os meus vídeos, vale muito a pena você estar por lá. Lá eu tô conversando muito com vocês sobre reeducação alimentar, sobre dieta. Então é isso, fica aí com o vídeo. Café da manhã do primeiro dia, gente, um omelete de dois ovos. Ó, e no meio dessa omelete eu coloquei um pedacinho pequenininho de queijo mussarela certo? E vou tomar um chazinho, é isso, bastante água, eu já tomei bastante água e eu tô tomando café da manhã bem tarde, agora é 10, agora é 10 e 25 da manhã, porque ontem eu jantei tarde, né? Então tô começando essa dieta novamente hoje, essa semana, né? Segunda-feira e eu comi tarde, aí eu também agora eu quis tomar café da manhã um pouco mais tarde, tá bom? Meio que fui um jejumzinho aí, então é isso. Café da manhã da manhã de hoje. gente, hora do almoço. Agora já é duas horas da tarde, eu vim preparar aqui meu almoço, gente. Eu vou novamente de omelete, porque eu tô com bastante fominha. E quando eu como omelete, eu sinto que eu, eu fico mais saciada, sabe? Então eu vou de omelete aqui, ó. Vou ter só um fiozinho de, de manteiga. Deixa eu virar ela aqui. Daí, gente, como eu tava falando, eu vou de omelete, que eu acabei de desligar aqui antes que ela queime. Só omelete mesmo, não coloquei nada, dois ovos, temperei com um pouquinho de cominho, né, que é tempero, e um pouquinho de coloral, tá bom? Aí pra acompanhar essa omelete eu fiz um pouquinho de vinagrete e eu cozinhei aqui uma carne pra o meu filho, né, que é eu que tô de dieta, não é meu filho. Fiz carne moída pra ele, fiz macarrãozinho, aí dentro da carne moída eu coloquei chuchu, tanto pra ele quanto pra mim. Eu vou comer só o chuchuzinho de acompanhamento, tá bom? Porque você sabe que a dieta é do ovo. Mas eu acrescento o legume, senão eu não aguento, gente. Eu já falei no outro vídeo que eu tenho um bebê de um ano. E ele amamenta bastante. E durante o dia ele, ele amamenta de duas, pelo menos duas vezes no. Pelo menos duas vezes no dia. E à noite ele amamenta de duas a três vezes ainda. Então eu fico com muita fome, tá certo? Então eu vou montar aqui meu pratinho e já, já mostro pra vocês. Eu acabei também de fazer um cafezinho aqui porque eu tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça e eu percebi que é por conta do meu café que eu não tomei. E eu também tô editando o vídeo, não tem muito a ver. Tô segurando assim o cabelo, porque meu cabelo tá horrível. Prontinho, minha gente. Tá pronto o almoço. Olha só que delícia. Chuchuzinho. Vinagrete de tomate e cebola. Nem vou colocar o coentro mais, porque eu tô com fome, gente. Nem tô com coragem mais de pegar o coentro e colocar aqui. E o omelete que eu mostrei a vocês. Eu tô tomando bastante água. Essa aqui já é a minha segunda garrafa do dia. Na verdade, já tomei um litro, né? Agora só falta mais dois litros. Pra eu finalizar o dia, tá bom? Então agora eu vou almoçar. E é isso. Nesse meio tempo de manhã, depois que eu tomei o café da manhã, que eu mostrei pra vocês, eu chupei uma laranja. Não mostrei a vocês, mas eu chupei uma laranja, tá certo? Que bateu a fominha. Então eu chupei uma laranjinha. Eu vou acrescentar o legume, que nem eu falei pra vocês, e fruta na minha dieta do ovo. Porque senão eu não aguento não, gente. Comer só o ovo, só o ovo, só o ovo. Eu fico com bastante fome. É isso, tá bom? Gente, agora é... Vai dar 5 horas da tarde. Faltam 6 minutos para assim que eu vou treinar. 
Esses dias eu vou procurar fazer só treino pra barriga. Como eu tava falando, já peguei minha água, vou fumar um pouco do meu treino. Esses três dias eu vou procurar fazer treino pra secar essa barriguinha. Vou treinar com esse vestido mesmo, já botei tênis. E é isso, bora. Clausinho aqui no pé chorando, bora se embora. Espero que ele não fique subindo em cima de mim, né? Porque dificulta muito treinar com criança no pé, gente. Vocês acharam bastante engraçado no outro vídeo que eu postei. É engraçado, é, mas... É um pouco ruim, né? Que a pessoa foi o tempo todinho, tem que estar tá parando para tirar a criança. Mas sobre isso, vamos embora. Gente, que treino puxado, viu? Esse é puxado, eu quase não tô aguentando fazer. Meu Deus. Ó, eu fui, eu acho que uns 15 minutos. Ó, como eu tô. Ó. Cansada. Morrendo e cansada. Mais tarde. Boa noite, gente. Vim compartilhar com vocês minha janta. Agora já é quase 10 da noite. Deixa eu só... Ah, 10 e 6. 10 e 6 da noite, estou comendo tarde porque fui para o ensaio da igreja, cheguei, fui fazer a primeira janta do meu filho, dá para ele, aí agora que chegou minha vez de jantar, né, aí eu fiz aqui, gente, dois ovos assados, hoje eu só comi assado, não foi, gente, é porque eu gosto mais do ovo assado, eu me sinto mais saciada com ele assim, omelete, ele é assado do que ele cozido, cozido eu sinto que não me sacia não, ainda eu fico com fome, enfim, e metade de uma banana prata, tá certo? Eu passei lá na frigideira aqui e sobrou o resto da manteiguinha do ovo. Aí é isso, o meu cafezinho. Eu já tomei uma xícara quando eu cheguei. E agora eu vou tomar outra xícara. E como eu disse a vocês, estou adoçando que esse adoçante aqui, que eu não gosto, mas é o jeito. Vocês até me indicou alguns adoçantes, tanto no comentário do outro vídeo, quanto no meu Instagram, né? Eu agradeço a vocês por isso. 
E é isso, gente. Essa é, essa é a minha janta. Depois dessa janta aqui, ainda eu vou trabalhar, fazer algumas coisas, eu não durmo cedo. Então dá tempo de fazer a digestão, né? Vocês sabem que eu tô comendo agora, 10 horas da noite. Mas só durmo lá pra meia-noite, 1 hora da manhã. Daqui pra lá, isso aqui faz a digestão rapidinho. Aí eu volto com vocês amanhã, tá certo? O, o, o treino hoje foi puxado, gente. Acabei morta, botei um treino de 20 minutos pra barriga. Só, só consegui fazer 12 minutos de treino, quase morto. Se eu tô dizendo quase morto, não tô dizendo que é mor vou morrer de verdade, não, tá, gente? É só forma de falar, pra falar que foi puxativo, né? Foi, é, foi bem puxado. Mas é isso. Bora jantar. Delícia. Eu espero que eu tenha algum resultado, né? É um resultado bom. Ah, hoje à tarde eu tomei uma xícara de chá. Não mostrei a vocês, não tomei uma xícara de chá. Eu ia comer uma fruta, mas não comi, gente. Aí eu peguei duas bolachinhas. Não vou mentir pra vocês, não. E comi com o chazinho. Não tá valendo, né? Porque a dieta do ovo não é pra comer bolachinha. Mas eu peguei duas dessa aqui, ó. Dessa aqui quadradinha. E comi, porque eu tava com muita fome. Tava me sentindo muita fome. Eu não queria comer nada antes de, de chegar o horário do... Da janta. Tô segurando aqui, porque meu filho tá abrindo e fechando a hora dessa da noite. Abrindo e fechando minha, minhas, minhas coisas da gaveta, gente. Tá bem, só tirando tudo de dentro. Ah, meu Deus, sobre isso. Vou deixar ele, ele brincando aí, eu vou comer, porque tu é com fome. Que Deus abençoe esse alimento. Em nome de Jesus, né? Amém. No dia seguinte. Olá, gente, bom dia. Vamos lá para o segundo dia de desafio da dieta do ovo. Bom, agora é 10h23 da manhã e eu vou tomar o meu café da manhã. Já tomei, gente, uma garrafa toda de água em jejum. Ó, essa garrafa aqui, eu, coloco na, eu acabei de colocar na geladeira pra gelar mais rápido, eu acabei de encher. Tomei uma garrafa dessa já toda em jejum. Daí agora vamos lá quebrar esse jejum e vamos tomar um cafezinho saudável. Fui aqui em omelete novamente porque eu amo. Vou ver se no almoço eu mudo, gente. <risos> Dois ovos batidos. Aí eu coloquei metade, metade de uma fatia de queijo. Metade, tá certo? Eu coloquei aqui junto. Uma xícara de café adoçado com adoçante. E vou comer de frutinha essa melancia aqui, tá certo, gente? Essa fatia de melancia. Então esse aqui é meu cafezinho da manhã de hoje. Olha só que lindo, que delícia que tá nosso café da manhã. Na hora do almoço eu volto com vocês e na hora do treino também, que em nome de Jesus eu vou treinar hoje. Eu tava até querendo treinar de manhã, mas não sei se vai dar certo. Se der certo, porque eu quero gravar um vídeo agora de manhã. Se não der certo, eu treino à tarde mesmo, tá bom? É isso. Agora é uma e meia da tarde, eu vou preparar aqui o meu almoço. E no almoço de hoje, né, eu vou comer ovos, é claro. O ovo já tá aqui cozinhando, ó, acabei de colocar três ovos pra cozinhar. E pra acompanhar esse ovo, eu vou fazer abobrinha é, refogada, tá certo? Eu vou botar pra cozinhar abobrinha e machixe, gente. Vou colocar um pouco de machixe e um pouco de abobrinha. Não vou cozinhar tudo isso não, só uma parte, vou ter alguns aqui. Aí vou fazer um refogadinho, aí vou botar cebola, vou botar tomate, porque esse meu tomate aqui já tá, ó, só tenho que usar. E é isso, aí quando eu tiver preparado aqui, eu volto pra mostrar a vocês como que ficou o almoço de hoje. Eu tô tomando bastante água, essa aqui é a terceira garrafa do dia. E tô comendo uma banana, tá até aqui, ó. A fruta de hoje, da manhã, foi essa aqui, tá bom? Uma banana que eu tô comendo, porque a fome tá batendo daquele jeito, né? Enquanto fica pronto aqui o almoço... Eu vou comer aquela banana e vocês tomem bastante água, viu, gente? Bastante água. Eu já fiz várias coisas hoje no dia. Mais tarde, depois, eu vou treinar. Aí, eu compartilho com vocês o meu treino, tá bom? Esse, esse legume aqui não tem segredo, não. Só vou picar tudo, refogar com cebola, com tomate, alguns temperinhos, botar um pouquinho de água, deixar cozinhar e pronto, só isso. Minha gente, hora do almoço. E olha só que prato lindo esse prato ficou, gente. Muito bonito e muito gostoso, tenho certeza disso. Olha só, gente, que delícia. Aí coloquei, né, o um refogado dos legumes, dois ovos e um pouquinho de saladinha de alface. Tinha bem pouquinho alface ali na minha geladeira boiando. 
Aí eu vou consumir ele. Eu nem comprei alface. A gente, vocês viram que eu nem, comi, nem mostrei comendo alface ainda, né? Eu fui comprar o alface, não tava bom, acabei não comprando. Só tem esse pouquinho aqui na geladeira. Aí eu vou comer que ele já tá também quase estragando. Olha só que delícia, gente. Olha só isso. Que maravilha de refeição, né? Muito bom. Aqui na, ó, na panela ficou mais, que vai ser a janta. E ainda ficou um ovo. Eu cozinho em três pra comer no almoço. Se eu não me sentir satisfeito, se eu não me sentir satisfeita ali, eu não como esse, deixo pra noite. Mas se eu ficar com vontade de comer mais um pouquinho, aí eu pego mais um ovo. Delícia! Boa tarde, minha gente. Chegou a hora do treino por aqui. Já coloquei até o top. Coloquei por cima do por, por, pelo vestido mesmo, gente, que eu tava. Tá, hum, tá trocando muito de roupa. Botei só o top, deixei o vestido que eu tava. Coloquei essa blusa de, de malhar aqui por cima. Já coloquei meu tênis. Ó. E bora treinar. Já escolhi um treino, já tá aqui na TV. Era o treino que eu fazia quando eu fazia essa dieta há dois anos atrás. Era esse treino que eu fazia na época. Tanto que eu entrei no meu canal, no meu próprio canal. Fui no, na descrição do vídeo. Peguei o link e coloquei aqui. E agora eu vou treinar e vou filmar um pouco pra vocês. Tá certo? A minha água tá aqui. Eu já bati minha meta de água. Essa aqui é mais uma garrafa. Já tomei quatro garrafas dessa. Já bati minha meta, gente. Que é dois litros. Né? Mas eu peguei e enchi mais uma. Porque eu vou treinar. E é bom tá tomando um pouco em pouco de água. Tu quer? Toma a tua. Sem vergonha <risos> Parabéns, mamãe vai malhar agora, tá bom? Não fica no meio, tá bom? Beleza? Isso, beleza Bora lá? Boa noite, gente. Vim compartilhar com vocês a minha janta de hoje. Já é um pouco tarde, gente. Agora é quase 11 horas da noite. E eu fiz aqui um ovo assado. Gente, eu não me aguentei. Tô com muita vontade de comer cuscuz, porque faz muito tempo que eu não como. Então eu fiz um aqui um pouquinho de 40, né? Que é o cuscuz de milho. E coloquei um pouquinho aqui, gente. Duas colherzinhas, porque eu tô com muita vontade. Muita mesmo. Faz um tempo que eu não como. Então, eu nem assei dois ovos, né? Que é já para não pegar mais caloria. Assei só um, porque geralmente eu ia comer dois. 
Assei só um, botei um pouquinho de cuscuz. E também aquele do almoço que sobrou, eu comi assim que eu cheguei da igreja, né? Era umas nove e meia, eu comi. Aí agora é onze horas da noite, aí essa aqui vai ser minha janta. Então vocês relevem esse cuscuz, porque esse cuscuz não tá dentro do desafio. Eu sei que não tem nada a ver, porque eu tô com muita vontade mesmo, então eu vou matar minha vontade, gente. Vocês perdoam aí, tá bom? E o cafezinho de sempre, que eu fiz aqui o cafezinho. Então é essa minha janta. E eu vou... Eu volto com vocês amanhã, né? No último dia de desafio. Não vejo a hora que acabe logo, gente. Se parece que esse desafio demorou mais do que o outro. Eu tô começando já a querer ficar enjoada de ovo. Vou procurar já outra dieta pra poder gravar pra vocês. Porque eu já tô começando a ficar enjoada de ovo. Não vejo logo que é... Eu vejo logo a hora que acaba, porque eu fui a semana passada, né, fiz essa semana, né, duas semanas seguidas fazendo o desafio da dieta do ovo, então meio que dá uma enjoadinha. Por isso que eu corri aqui, ó, com um pouquinho de cuscuz, porque como eu amo cuscuz, então pra mim cuscuz vai com tudo, aí fica aquela delícia. <risos> no dia seguinte... Boa tarde, minha gente, terceiro dia de desafio e eu vim aqui compartilhar com vocês o meu almoço. Por que não compartilhei o café da manhã? Porque eu não tomei café da manhã, hoje eu fiz jejum, né, agora é 1 e 10 da tarde. Eu fiz um jejum hoje até um pouco mais de meio dia, até quase uma hora. Mas não foi jejum de jejum de dieta, tá certo? Foi um jejum espiritual, né, mas eu tô falando porque vocês podem se perguntar o porquê que eu não tomei café da manhã, tá bom? Por isso. Daí, é, agora é a hora do almoço, já é 1h20, eu fiz aqui uma omelete pra mim, nessa omelete eu coloquei tomate, cebola e coentro, dois ovos batidos. Aí o restinho do tomate que eu tinha pegado, eu coloquei aqui pra comer como uma salada, e aqui tem um restinho, gente, daquele legume que eu fiz ontem. Vocês lembram do machixe, da abobrinha? Como eu não comi ontem, quando eu cheguei à noite, aí eu vou comer agora. E água, gente, já tomei uma garrafa dessa de água hoje, e agora eu tô na segunda, tá certo? É isso, almoço de hoje, graças a Deus, né, que Deus abençoe. Eu não vejo a hora que termine esse desafio, porque eu já tô enjoadinha de ovo, viu? Ainda bem que só tem mais uma refeição. E amanhã já é dia de pesar. Em nome de Jesus, eu creio que a gente vai ter resultado, né? Enfim, esses dias eu comi fruta também, não mostrei muito a vocês, mas comi fruta. Não saí tanto do desafio não, gente. Eu, eu cumpri, cumpri direitinho. Vamos ver se eu perdi alguma coisa, né? Espero que eu tenha perdido alguma coisa. Boa noite, gente. 9h45 da noite. Voltei aqui com a nossa última refeição desse desafio. Graças a Deus. Amanhã é dia de pesar, né, gente? Vamos ver se eu perdi alguma coisa aí, né? Esse desafio deu uma... Uma extrapoladinha, né? Comi um negocinho ou outro que foi fora do, da, de, da coisa, né? Mas pouquíssimo mais comi. Hoje à tarde mesmo eu fiz uma pipoca. Em vez de comer uma fruta, eu fiz uma pipoca. Então vamos ver se eu vou perder algum peso, né? Segui certinho, segui. Mas comi uma pipoca. Teve outro dia que eu botei um pouquinho de cuscuz. Então vamos ver se isso no final vai dar diferença, né? Amanhã quando a gente pesar. Mas enfim, fiz aqui a janta, dois ovinhos assados e o restinho da banana do primeiro dia. Vocês lembram o primeiro dia que eu tomei café da manhã, que eu comi metade da banana? A outra metade tá na geladeira até agora, eu vi ela ali boiando, aí passei na frigideira e resolvi comer ela agora. E fiz um café, coloquei uma colher de leite no café, gente, porque eu tô comendo vontade de tomar um cafezinho com leite. Então é isso, então até amanhã, dia de pesar. No dia seguinte... Gente, bom dia, tô eu aqui debaixo de chuva, porque na hora que eu saí começou a chover, eu fiquei com preguiça de voltar pra pegar a sombrinha Mas a farmácia é bem aqui na frente, aí eu disse, vou voltar não, vou logo, eu deixei Leonardo ali rapidinho com minha irmã Vamos lá pesar, vamos ver, né, se na balança eu perder alguma coisa, porque eu já tô bem feliz, gente, tô me sentindo bem mais, mais desinchada, sabe Aí é isso, vamos lá pesar pra ver, né, vamos lá
para vir me despedir de vocês nesse vídeo. Mostrei aí para vocês, né, o corpo antes do da última vez que eu gravei o outro desafio e o corpo hoje. Comenta aí embaixo para mim se vocês acharam diferença, né, no peso. Bom, o outro desafio eu terminei com 76 e 500 gramas. E agora eu tô com 75 e 500 gramas. É, na verdade, 75 e 400 gramas, não é isso? Então, foi eliminada em 1 kg e 100 gramas. Eu tô muito feliz, né? Porque eu acho assim que o importante é a gente eliminar e não ganhar. Eu poderia, nesse desafio, ter me esforçado mais. Eu comi algumas coisas que eu não comi no outro. Por isso que eu também não consegui eliminar 2 kg. No outro desafio, vocês viram que eu consegui eliminar 2 kg. Nesse eu consegui eliminar 1 kg e 100 gramas, o que é, é, pra mim, já é uma grande coisa, pra quem só tava ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, gente, deitado em cima do sofá, né, assim, tem uma vida corrida, tem, faço muitas coisas, faço, mas eu não tava fazendo dieta nem nada, então eu tô muito feliz, né, queria muito ter eliminado mais, queria. Aí, graças a Deus, né, com duas semanas de desafio aí da dieta do ovo, eu já eliminei 3 quilos e 100 gramas ao total. Então, eu já tô muito feliz, que eu já posso ver uma diferença, gente. Até assim, no meu falar, eu tava muito ofegante, no meu corpo já tem uma roupinha que já tá ficando, ó, um pouquinho larga, inacreditável, mas 3 quilos já faz bastante diferença, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um desafio. Na semana que vem, eu não sei qual vai ser o desafio que eu vou fazer, eu não vou fazer esse do ovo. Ou eu vou ver outro tipo de dieta que eu vou fazer, ou eu vou ver outro projeto, porque eu tô pra entrar em um projeto aí de emagrecimento, não vou falar muito por enquanto agora, mais pra frente eu falo mais com vocês sobre isso em outros vídeos aqui no canal. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa like pra mim, esse vídeo serve pra incentivar você. Não tô mandando você fazer a dieta do ovo, mas serve pra você sair de, de cima do sofá, sair do comodismo, se levantar e fazer algo pra melhorar a sua saúde, a sua alimentação, né, o seu físico, o seu psicológico, que conta com tudo, gente. A gente mais magra, a gente se sentindo bem, a gente fica bem em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Isso. Então eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, tchau, até o próximo vídeo.